നീലാം സ്ട്രോങ് അടങ്ങുന്ന അമേരിക്കയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷകർ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം തന്നെയാണോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കയുടെ പതാക വായുമണ്ഡലമില്ലാത്ത ചന്ദ്രനിൽ പാറിപ്പറക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിലധികം നിഴലുകൾ നാസ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് നാസയുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുന്നത് നീലാം സ്ട്രോങ് പകർത്തിയ ആൽഡന്റെ ചിത്രത്തിൽ ഹെൽമെറ്റിലൂടെ നീലാം സ്ട്രോങ്ങിനെയും ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ ആംസ്ട്രോങ്ങിന്റെ കയ്യിൽ ക്യാമറ ഇല്ല പിന്നെ ആരാണ് ആ ചിത്രം പകർത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ അമേരിക്കയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായ അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് എന്ന ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് മേൽപ്പറഞ്ഞ പോലെ സംശയങ്ങൾ അനവധിയായിരുന്നു പുറത്തു നിന്ന് ആർക്കും പ്രവേശനമില്ലാത്ത അതീവ നിഗൂഢമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് അമേരിക്ക പകർത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ ഒരു വൻ ചതിയായിരുന്നു അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് എന്ന് ഇന്നും പലരും വിശ്വസിച്ചു വരുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനൊന്നിന് സംഭവിച്ച അപ്പോളോ പതിനൊന്നിൻ്റെ വിജയം അക്കാലത്ത് ടി വിയിലൂടെ മാത്രം കണ്ടത് ആറ് കോടിയോളം ജനങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് പ്രചരിച്ച നിരവധി ദുരൂഹമായ സംശയങ്ങൾക്ക് നാസ തന്നെ വ്യക്തമായി മറുപടിയും നൽകിയിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്ക ചന്ദ്രനിൽ കാലുകൂത്തിയിട്ടില്ല എന്ന ഒരു വാദം മാത്രം കേട്ട് പരിചരിച്ചവരാവാം നമ്മളിൽ പലരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയപരമായ ചില ഉത്തരങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഉത്തരങ്ങളിൽ സത്യമുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അക്കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ചോദ്യം ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിലധികം നിഴലുകൾ വ്യക്തമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രകാശ സ്രോതസ്സായ സൂര്യൻ ഒന്നു മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ശാസ്ത്രീയപരമായ ഉത്തരം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ തട്ടി ചന്ദ്രനിലേക്ക് പ്രതിഫലിക്കുന്നതും ആകാശ പേടകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചവും പരുക്കമായ പാറക്കെട്ടുള്ള ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വിസരണവും ഒന്നിലധികം നിഴലുകൾ രൂപപ്പെടാൻ കാരണമായി അതിൽ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും തന്നെയില്ല ചോദ്യം രണ്ട് ആൽഡ്രിൻ്റെ ചിത്രം പകർത്തിയ നീലാം സ്ട്രോങ്ങിനെ ആൽഡ്രിൻ്റെ ഹെൽമെറ്റിലൂടെ വ്യക്തമായി തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ക്യാമറ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ആരാണ് ആ ചിത്രം പകർത്തിയത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ടാളുകൾ മാത്രമാണ് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നത് ഒരാൾ ബഹിരാകാശ പേടകം നിയന്ത്രിക്കുകയായിരുന്നു ചിത്രത്തിൽ പക്ഷേ രണ്ടാളുടെ കൈവശവും ക്യാമറ കാണാനുമില്ല എന്നാൽ ചിത്രം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരാണ് ചിത്രം പകർത്തിയത് ചോദ്യം രസകരം തന്നെയാണ് ന്യായവുമാണ് എന്നാൽ കയ്യിലൊരു ക്യാമറയുമായാണ് ചന്ദ്ര ഗവേഷകർ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തുക എന്ന് കരുതിയതാണ് ചോദ്യകർത്താവിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് അതായത് ക്യാമറ നീലാം സ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ സ്യൂട്ടിനകത്തായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യം മൂന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൻ്റെ നാസ പകർത്തിയ ചിത്രത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാതിരിക്കുന്നത് കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയ ചിത്രമായതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പേടകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചവും വളരെയധികം പ്രതിഫലിക്കുന്ന യാത്രികരുടെ വെള്ളവസ്ത്രത്തിൻ്റെ വെളിച്ചവും ശക്തമായി ചിതിർത്തെറിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശവും ക്യാമറയുടെ കണ്ണിൽ പൊതുവെ അകലെയുള്ള മങ്ങിയ അവസ്ഥയിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ ദൃശ്യമാക്കിയിട്ടില്ല അതൊരു സത്യം തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് അനുഭവമുള്ളതുമാണ് അതായത് നമ്മൾ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചം കൂടിയ പ്രകാശത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാൽ അകലെയുള്ള ക്യാമറയിൽ പതിയാത്ത മങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ ക്യാമറയിൽ പതിയുകയില്ല അതൊരു നിസ്സാരമായ ശാസ്ത്രസത്യം മാത്രമല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യം നാല് നോക്കാം വായു സഞ്ചാരമില്ലാത്ത ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കയുടെ പതാക പാറിപ്പറക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇതേ ചോദ്യം തന്നെയായിരിക്കും എന്നാൽ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പര്യവേഷകർ കൊണ്ടുപോയ പതാക കാറ്റടിച്ച് പറക്കുന്ന രീതിയിൽ ചുളുവ് വരുത്തിയ പ്രത്യേകതരം പതാകയായിരുന്നു കൂടാതെ ഏഴ് എന്ന അക്കത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത സ്തൂപമായിരുന്നു പതാക കെട്ടാനായി അമേരിക്കൻ ഗവേഷകർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല കൈകൊണ്ട് അനക്കം സംഭവിക്കുമ്പോൾ പറക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇളകുന്ന പതാക ഗുരുത്വാകർഷണം കുറവായ ചന്ദ്രനിൽ വളരെ സാവധാനം മാത്രമേ നിശ്ചലമാവുകയുള്ളൂ അതായിരുന്നു പതാക പറക്കുന്നതായി വീഡിയോയിലും ചിത്രത്തിലുമെല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും ഒരു തവണ മാത്രമല്ല അമേരിക്കൻ പര്യവേഷകർ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നിരവധി തവണ അമേരിക്ക അത് നടത്തുകയുണ്ടായി അതായത് ഒന്നിലധികം തവണ കള്ളം കാണിക്കുവാൻ ഒരു രാജ്യത്തിനും സാധിക്കുന്നതല്ല എന്തായാലും ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ആദ്യ തവണ തന്നെ കൊണ്ടുവ
മറ്റൊരു രസകരമായ അറിവുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നന്ദി നമസ്കാരം